抱歉各位，我们来晚了。大家欢迎时报沈主编及其夫人。沈主编，你好，你好，你好。与老板他们在上面等你很久了。哦，我过去一下。再次感谢大家的到来。开了会，正式开始。天哪，真的是你、啊！你还记得我吗？我们在巴黎科技家的晚宴见面。David， <笑> Yeah。看来萧北辰对这位沈夫人似乎更感兴趣。萧副司令，您是不是误会了？呃，这位是沈主编的太太，是盛世集团的沈汉君。你好，萧副司令。初次见面，我叫盛汉君。哎，三哥，酒会还没开始呢，你怎么就喝多了？不好意思啊，各位，今天副司令高兴，多喝两杯。大家不要急，继续玩，我们继续玩。好。三哥，三哥。客人们都看着呢，有什么事儿待会儿再说。肖先生。肖先生，你认错人了。我再次自我介绍一下，我的中文名字叫做盛寒君。我既然回来了，你为什么就不敢承认自己是杭青？肖先生，我可以原谅你因为认错人造成的失控，但不代表你可以无休止的冒犯我。你知道吗？当年的那场大火，在我找到那对二黄的时候，我的心就已经死了。可即便这样，我心底还存留着一丝丝你还活着的信念。它支撑着我活到了今天，杭青。我不该怀疑你，我不该让你伤心。既然回来了，不要再走了，好吗？请你自重一点
，你现在冒犯的是你好朋友的妻子。何静，这些年是我错了。请你放手，你放手，你你看，你冷静点，你要对你嫂子干什么？韩军，你没事吧？没事。沈延青，我打小就把你当成我大哥，这些年你背着我做了什么？我再问你一遍，他是谁？她是我的太太，你的嫂子。燕、啊啊、青，你怎么样？哎，肖先生，你别再发疯了。你已经严重威胁到我和我丈夫的人身安全。我会向英国大使馆申请公民保护。如果你继续骚扰我们夫妻俩，我一定会提起诉讼，对你追究到底。我们走。三哥燕青的太太，跟杭警长的一样。你不会又发傻了吧，曲大愣子？我我亲眼所见，七爷。那我再傻，我这总能看清楚吧？哎，他们都在呢，不信你问他们。七爷，子君说的没错，确实很像，但是两个人的性格和举止完全不同。那。老三现在怎么样啊？他把他自己关房间里，谁叫他也不开门。不行，我得去看看。哎，这个时候让老三自己好好静静吧。你没事吧？严重威胁到我和我丈夫的人身安全，我会向英国大使馆申请公民保护。如果你继续骚扰我们夫妻俩，我一定会提起诉讼，对你追究到底。副司令，请。这里是港口竞标，我们对所有参赛者做的备调资料。另外，我也找人调查了一下盛世集团和盛寒君。盛寒君是盛世集团董事长盛天唯一的孙女，被盛天一直当做继承人来抚养，自幼学习国标，会英语和德语。十岁后进入圣保罗女校学习，成绩优异。在遇到沈燕青之前。他一直都生活在欧洲。四年前，他和沈燕青结婚，当时有不少关于他们结婚的报道。这里还有盛天和他们的合影。婚后不久，沈燕青被调来上海担任时报主编，盛寒君也跟着过来了
，玩票性质的投资了一些公司，例如船运古董之类的。名副其实是一个有钱又有闲的人，档案里还有他投资公司的相关资料。另外，欧洲那边的资料也在调取当中，但隔洋跨海的，恐怕还要再等待一段时间。